ഹായ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വാഹന പ്രേമികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ശബ്ദമാണത് സ്വീറ്റ് സൗണ്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ ശബ്ദം ടൂ സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിനീയറാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആർ എക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എസ് ഡി പോലുള്ള വാഹനങ്ങളിൽ ടൂ സ്ട്രോക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ടൂ സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിന് ഇത്രയേറെ ശബ്ദം അറിയാം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇവിടെ നിന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ സുമൻലാൽ ആൻഡ് ഐ ഡു മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വീഡിയോസ് അപ്പോൾ തുടങ്ങല്ലേ ഒരു ടൂ സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻ്റെ ശബ്ദത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പ്രധാനമായും അതിൻ്റെ ഘടന അറിയേണ്ടതുണ്ട് ഇതാണ് ഒരു ടൂ സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻ്റെ ഡയഗ്രാം ഒരു പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ്റെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും മുകളിൽ നമുക്കൊരു സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് കാണാം ഒരു ഫോർ സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നമുക്ക് വാൾവുകളൊന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല പകരം പോർട്ടുകളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫോർ സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിനിൽ ഇൻലെറ്റ് വാൾവിലൂടെയാണ് എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സർ വരുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്രാങ്ക് കേസിലാണ് എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സർ ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്രാങ്ക് കേസിലേക്ക് എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സർ വരുന്നത് ഇൻലെറ്റ് പോർട്ടിലൂടെയാണ് കൂടാതെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ പോർട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഫാങ് കേസിലുള്ള എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സർ കമ്പഷൻ ചേമ്പറിലേക്ക് എത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ട്രാൻസ്ഫർ പോർട്ട് കൂടാതെ ഒരു എക്സോസ് പോർട്ട് ആണ് ബേൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞുള്ള എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സർ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ എക്സോസ് പോർട്ട് അപ്പോൾ ഈ പോർട്ടുകളെല്ലാം എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു പിസ്റ്റന്റെ മൂവ്മെന്റ് അനുസരിച്ചാണ് ഈ എക്സോസ് പോർട്ടും ട്രാൻസ്ഫർ പോർട്ടും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോകൾക്കായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒരു എഞ്ചിൻ്റെ വർക്കിങ്ങിനകത്ത് നമുക്ക് നാല് പ്രോസാണ് ഉണ്ടാവുക എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സർ അകത്തോട്ട് വരുന്നതും ആ എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സറിനെ കമ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതും പവർ സ്ട്രോക്ക് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എക്സോ സ്ട്രോക്ക് വേസ്റ്റ് ഗ്യാസ് പുറന്തള്ളപ്പെടുന്ന നാല് പ്രോസുകളാണുള്ളത് ഫോർ സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിനിൽ ഈ ഓരോ പ്രോസസ്സിനും ഓരോ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് സ്ട്രോക്കുകളുണ്ട് സ്ട്രോക്ക് എന്നാൽ പിസ്റ്റൺ മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും മൂവ്മെൻറ്റ് പക്ഷേ ടൂ സ്ട്രോക്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ നാല് പ്രോസും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് സ്ട്രോക്കുകളാണ് ഇതിന് വിളിക്കുന്നത് അപ്വേർഡ് സ്ട്രോക്ക് ആൻഡ് ഡൗൺവേർഡ് സ്ട്രോക്ക് എന്നാണ് അപ്വേർഡ് സ്ട്രോക്ക് സമയത്ത് പ്രഷർ വേരിയേഷൻ മൂലം ഇൻലെറ്റ് പോർട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ക്രാങ്ക് കേസിൽ എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സർ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു ഈ അപ്വേർഡ് സ്ട്രോക്ക് സമയത്താണ് ക്രാങ്ക് കേസിനകത്ത് എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സർ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഡൗൺവേർഡ് സ്ട്രോക്ക് ടോപ്പ് ഡെഡ് സെൻറ്ററിൽ നിന്നും ബോട്ടം ഡെഡ് സെൻറ്ററിലേക്ക് പിസ്റ്റൺ മൂവ് ചെയ്യുന്നു ഈ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്രാങ്ക് കേസിൽ പ്രഷറൈസ് ആവുകയും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷനിൽ താഴോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ട്രാൻസ്ഫർ പോർട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഈ ട്രാൻസ്ഫർ പോർട്ട് ഓപ്പൺ ആവുന്നതോടുകൂടെ ക്രാങ്ക് കേസിലുള്ള എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സർ ട്രാൻസ്ഫർ പോർട്ടിലൂടെ അകത്തോട്ട് പോകുന്നു അങ്ങനെ കമ്പഷൻ ചേമ്പറിനകത്ത് എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സർ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഉണ്ടാകുന്നത് കമ്പ്രഷൻ ആണ് കമ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അവസാനത്തോടുകൂടെ സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് സ്പാർക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ സമയം ട്രാൻസ്ഫർ പോർട്ട് ആൻഡ് എക്സോസ് പോർട്ടും ക്ലോസ് ആയിരുന്ന കണ്ടീഷനിലാണ് സ്പാർക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടെ എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സർ ബേൺ ചെയ്ത് നമുക്ക് പവർ സ്ട്രോക്ക് കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സ്ട്രോക്ക് സമയം നടക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ നാല് പ്രോസസ്സുകൾ കംപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും ക്രാങ്ക് ഒരു തവണ മാത്രമാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മറിച്ച് ഫോർ സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിനിൽ നാല് പ്രോസസ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് തവണ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്രയേറെ ശബ്ദം ഉണ്ടാകാനുള്ള ആദ്യത്തെ കാരണം ഇത് തന്നെയാണ് ക്രാങ്ക് ഒരു റൊട്ടേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു തവണ എക്സ്പ്ലോഷൻ നടക്കുന്നു മറിച്ച് ഫോർ സ്ട്രോക്കിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് തവണ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു എക്സ്പ്ലോഷൻ നടക്കുന്നത് അതായത് എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സർ ബേൺ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ എക്സ്പ്ലോഷൻ നമുക്ക് അടുത്തടുത്ത് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാരണം ഈ രണ്ടാമത്തെ കാരണം ഫോർ സ്ട്രോക്കുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫോർ സ്ട്രോക്കിൽ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് വാൾസുകളുണ്ട് ഇൻലെറ്റ് വാൾ എക്സോസ് വാൾ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ വേസ്റ്റ് ഗ്യാസ് പുറത്തു പോകുന്നത് എക്സോസ് വാളിലൂടെയാണ് മറിച്ച് ടൂ സ്ട്രോക്കിൽ പോർട്ടിലൂടെയാണ് പുറത്തു പോകുന്നത് താരതമ്യേന വലിപ്പം കൂടിയതായിരിക്കും പോർട്ടുകളാണെങ്കിൽ ഇതും ശബ്ദം ഉണ്ടാകാനുള്ള രണ്ടാമത്തെ കാരണമാണ് മൂന്നാമത്തെ കാരണം ഫോർ സ്ട്രോക്കിൽ നമ്മൾക്ക് സൈലൻസർ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ശബ്ദം കുറയ്ക്കാനുള്ള മഫ്ലേഴ്സ് അവിടെയുണ്ട് ടൂ സ്ട്രോക്കിൽ താരതമ്യേന സിമ്പിളായിട്ടുള്ള എക്സോസ് മാനിഫോൾഡ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത